Hello guys! Welcome back to my channel and for today's video, um, kita nyo naman sa title kung ano yung gagawin natin sa video na to. So ito yung video na supposedly ipifilm ko talaga two weeks ago when I filmed my previous vlog kasi sinabi ko nga dun sa inyo na ang tagal kong ma-receive yung product and unexpected yun. Almost a month bago siya dumating. Yeah, in order ko to June 8 and dumating siya kahapon, June 28. So, medyo matagal. So, ito yung Lux Organics na tinted sunscreen. So, I got this sa Watson's website mismo. I think this is my second time ordering through Watson's website. Kasi last year, I remember ordering from them yung sumikat pa yung Jeju Aloe Eyes. And, alala ko na tatlo yung in-order ko. Tapos, dalawa lang yung dumating sa akin. So, wala lang. So, ako parang as much as possible kung available sa Lazada or sa Shopee or kung makakapunta naman ako sa store, dun ko na lang bibilin. Kasi, I don't know kung na-polish na ng Watson's website yung pag-deliver. So, it's something new to them. So, sana ma-improve nila. Um, fresh no fresh pa ako. Fresh from the shower. <laughs> Actually, gusto ko rin gumawa ng shower routine ko, guys. Let me know if you like that. Papakita ko sa inyo yung, yung mga ginagamit ko. Like, shampoo, soap, ganyan. So, let me know. But, um, let's go ahead with this video kasi habang fresh pa yung skin ko, dalawang shades yung in-order ko kasi I'm really not sure kung ano yung shade ko kasi ang hirap-hirap mag-rely sa swatches sa website. And this retails for 349 pesos. UVA, UVB protection. So, na explain ko naman yun sa past video ko. Na yung UVA, yun yung responsible for yung mga skin discoloration natin. Yung kapag streaming tayo, pag nagpapaaraw tayo, nabibilad tayo ng medyo matagal. Kung napapansin nyo na di ba medyo nagdodorkin yung skin natin. So, si UVA, yung responsible for that. And si UVB, mas malalim siya ang nagagawa niya sa skin. So, siya yung nakapagbigay sa atin ng mga skin diseases. Ganyan. So, basically, again, si UVA sa surface and si UVB mas deep yung penetration niya sa skin. So, it's good na UVA and UVB protection yung nabibigay nitong tinted sunscreen na to. And it has SPF 50, PA++++, with galactomyces, ferment filtrate, and vitamin C. So, ano nga ba yung galactomyces? Hindi sobrang sikat nung ingredient na yun. And lamin natin kung ano ba yung nabibigay niya sa skin. It's very, very important to know the ingredients of the products that you're applying on your face, lalo na kung sensitive yung skin mo. Ang nakalagay dito, galactomyces so is a type of yeast. And ang nagagawa niya sa skin is an antioxidant and it improves sebum levels in oily skin as well as brighten and tackle acne as well as moisturize the skin. Okay, so tinanggal ko na siya sa box and this is what the packaging looks like. It's just very, very simple. White and pink. Straightforward. Nakalagay din na lightweight, smooth finish, and no white cast. And isa swatch ko na lang siya dito sa aking jawline para matignan natin kung sino yung mas swap sa akin. So ito si Fair. Ang puti niyang mag-register sa screen, uh, sa camera. Ayan, ito si Natural. Pero parang mas natural ako, no? Or Fair, I don't know. Ayan pa rin. Ito si Natural. Ito si Fair. Ayan sila. Pero guys, alam nyo, kapag nakaswatch siya dito sa kamay ko, sobrang magkalapit lang ng color. And in fairness dun sa fair nila, hindi siya super puti. I think yung basis nila ng fair dito is yung fair na pinay skin tone pa rin. Parang gusto ko lang siya saglit i-compare dito. I think na ito yung parang direct competitor ng Lux Organics, yung fresh. Pero yung latest na nilabas na tinted sunscreen. So, a lot of you might be interested in knowing kung Ano yung difference nila in terms of shade? So, i-compare ko lang yung shade nila na natural kasi ito yung parang gitnang shade din nila. For your reference, para dun sa mga meron nito, comparing side by side yung medium ng Sun Glow by Fresh and then katabi niya yung natural shade ng Lux Organics. And right off the bat, ang napansin ko is mas yellow undertone talaga si Sun Glow by Fresh. Pero for me kasi, hindi naman ako naghahanap talaga ng super, super, duper yellow undertone. Kasi ayoko rin ng magmukha akong yellowish. Kasi realistically, hindi naman talaga madilaw yung skin ko. And ang napansin ko, dito kay Lux Organics, kapag binlend mo na siya sa skin, mas naglalighten pa siya. So just take note of that. Ako, I decided na na natural ako. Parang medyo grabe lang mag-deposit ng product yung packaging nila. And kahit hindi ko na siya i-squeeze, may mga tumutulo. So, medyo ingat na lang. Baka mamaya buksan nyo ng napagano. Hindi nyo alam tumutulo na pala yung product. Ano nga ba yung mga hanap ko sa 
mga ganito, mga tinted sunscreen. Um, first, lagi kong sinasabi sa inyo, ayoko nang mabigat sa skin. As much as possible, I want it skin-like. So, lagi kong sinasabi yan, baka yung iba sa inyo, kabisado na. But, para dun sa mga ngayon lang nakakanoa dito sa aking channel, Gusto ko yung magmumukha kong glowing, mukhang maganda yung skin ko. Yung hindi masyadong halata na meron akong something on my face. Actually, si Sun Glow by Fresh, medyo makapal yung consistency niya. Pero, manageable naman. Oh, let's see, I'll try to blend this with my fingers. Kasi kapag mga ganitong tinted sunscreen, fingers lang talaga. Okay, so ayan yung na-blend ko na yung tinted sunscreen. Yun yung sinasabi ko sa inyo na parang pumuputi siya kapag binlend mo na siya sa skin. Kasi as you can see here, oh. Diba? Yung kita pa yung skin ko na mas dark pa siya compared dito. Pero hindi naman siya yung as in sobrang puti. Actually, sa camera parang sobrang puti niya tignan. Pero in actual, hindi naman. Nag-blend naman siya sa skin ko. And hindi siya malagkit. And it's just very light. Compared dun sa Sun Glow by Fresh, this is lighter. Pero... I can see na mas may coverage talaga yung sun glow. Decent yung coverage na. Hindi naman siya yung full coverage. Hindi naman din siya super light coverage. So, compared dito sa favorite ko na puns, mas may coverage tong si Lux Organic. Let's blend the other side na. Gusto nyo itry ko ng sponge yung kabila. Try natin ng damp sponge yung kabila. Pero, mas nadadalian ako Sa totoo lang, mas madali siyang i-blend talaga using your fingers. So, nagdadagdag lang ako dun sa mga red spots ko kasi as you can see, eh, no, kita pa yung parang red bump ko here. So, tingnan natin kung buildable siya kung dun sa areas na gusto ko pang dagdagan na parang uneven pa siya. Parang gusto ko na rin siyang gawing concealer, no? Parang hindi na ako maggamit ng ibang base. Try natin din siya as concealer kasi sayang mayroon pa akong tira. Parang hindi yata maganda yung naisip ko. <laughs> oh, pangatawanan ko to. Okay, hindi siya pwedeng concealer kasi nagmamark yung fingers ko kapag ginaganon ko siya. Dito sa under eye. Hindi siya pwede nung parang spot na ano lang, na blending. Mas okay siya na i-blend mo ng ganun using your fingers. Pero kapag kunyari dito lang sa small spot na ganyan, medyo matagal. Parang hindi niya alam kung saan ba siya sasama. Sa daliri ko ba? Or sa mata ko? <laughs> parang confused siya. Kasi hindi naman talaga siya dapat pang ganito. Tinry ko lang. Pero pwede naman. Workable naman siya. Bakit ganun? Yung pag-register ko sa camera parang sobrang puti. Pero promise in person, hindi naman siya mukhang maputi. Patry ko rin ha with my phone para makompare natin. Ayan, ipapakita ko sa si inyo tong clip na to para makita niyo yung sinasabi ko na pantay naman siya in actual siguro sa lighting lang. Kasi it catches light siguro. Kaya, ayan o, medyo glowy din siyang tignan actually. Ito rin yung amoy niya. Hindi siya matapang. Ang piling ko hindi siya naglagay ng fragrance dito. Parang amoy, ano lang siya. Amoy sunblock na mild. Ganon. And hindi naman siya malagkit. Hindi rin siya super matte. May konting-konting-konting tackiness. May konting-konting lagkit kang mafe-feel. Pero super konti lang. Sakto lang siya. Actually, with the finish, wala akong problema. Okay sa akin yung ganitong finish. Parang mas okay yung finish na than this. And comparing yung finish with the Sun Glow by Fresh, mas matte to. So, ito mas may glow siyang nabibigay. And it catches light more. Kaya siguro mas mukhang maputi rin yung face ko sa camera. So, tatapusin ko lang yung makeup ko. And I'll... I am back. <laughs> and I'm done with my very, very simple everyday makeup. Fresh lang. Ganyan. Just to perfectly go with a tinted sunscreen na very lightweight. So, if interested kayo to know um, kung anong mga nilagay ko sa face ko, I will just be putting it in the description box below. Wala naman ako na-encounter na problem while putting on yung other products on my face. So, so far, actually, to be 100% honest, wala pa akong makita na hindi ko nagugustuhan. Kasi, in terms of the consistency, in terms of how it applies on the skin, in terms of how it feels on the skin, okay naman siya. It's very, very lightweight. I don't know if it's just me, pero medyo may blurring effect siya. I'm not really sure. Siguro nga kaya nila kinlim na may smooth finish. I update ko kayo from time to time kung may napapansin ba ako throughout the day while I'm wearing this. Although, nandito lang naman ako sa bahay. Pero, dito sa aming condo, mainit, kaya matetest pa rin natin siya sa Philippine weather kung kamusta ba siya. And I have combination skin, so oily 
hindi ako in my T-zone. Sure ako dyan na in a matter of hours, mag-oil na yung T-zone ko and tignan natin kung gaano kalala. So, update ko kayo. Okay, so, just to show you guys, um, ito yung itsura niya on natural daylight na without any artificial lighting. Sin nyo guys, kasi kanina diba dun sa, nung meron tayong ilaw, mukha siyang maputing maputi talaga. Like, ewan ko ah, sa view ko dun sa camera, mukha siyang maputi. But to show you, ito siya talaga. Hindi naman siya super nalalayo sa leeg ko, sa kulay ko, sa katawan. So, yun. And nag-picture na rin ako with flash sa maglim sa CR. <laughs> Just for comparison, yun, nag-picture din ako sa natural lighting. Um, napansin ko lang na dun sa flash, uh, kapag talaga madilim, tas flash photography, medyo maputi siyang tignan. And, in-expect ko na yun kasi it has SPF 50 and of course, it's a sunscreen still. So, ako naman, personally, hindi ko to isusuot for sure kapag punta ko ng mga night events, ganyan. So, yun, update ako later guys. I will be back. So, it is now 3 p.m. guys and mga... One hour pa lang naman after nung update ko kanina. Pero may, may gusto lang akong sabihin na baka makalimutan ko kasi. Napansin ko na ngayon na medyo na nagsisettle na siya, mas gumaganda pa siya sa skin. Sa totoo lang. Kung pagtingin ko sa salamin, napansin ko na parang mas gusto ko yung finish niya ngayon. Nung medyo, alam yun, halo na siya ng kaunti sa natural oil ng face ko. And mas nagmumukha siyang natural. Surprisingly, gusto ko siya. Kasi may mga napapanood na kung reviews about it na hindi ko alam kung baka di ba yung iba hindi natin maiwasan na baka inisip natin na baka bias review on or what pero napapatunayan ko siya now guys um, hindi ako magsisinungaling sa inyo so far gusto ko siya so babalitaan ko pa kayo hanggang mamaya one hour pa lang naman one hour pa lang pero gusto ko lang sabihin na nagugustuhan ko yung nakikita ko ngayon so ito na siguro yung last check in ko for this review and try natin mag blot pero hindi pa kasi ako Ewan ko, okay pa ako dyan. Um, I've had worse. So, para sa akin, fresh pa rin yan. Test na rin natin. Para makita natin. Kasi usually, T-zone talaga ako nag-oil. Grabe, wala. Masyado. Let's try sa forehead. Light blotting sheets lang yung gamit ko. Kasi ayoko naman na parang sobrang masimot yung oil. Kasi kailangan natin ng oil sa face. Okay, dyan ako nag-oil talaga. And, ayan o, ganyan lang. After how many hours, ganyan lang. Na hindi pa ako naka-aircon the whole day again. Hindi ako naka-aircon. Hi guys! So, ito na. I'm here for the final thoughts for the Lux Organics Tinted Sunscreen. And as you can see naman, pinakita ko naman sa mga check-ins ko throughout the day na okay pa ako dyan na... I don't know, for me, it's still fresh. Nagustuhan ko siya. I mean, parang kanina nga, bago ko siya i-review, parang gusto ko nga maging hard on this product. Oh, may hard talaga. <laughs> Hindi yung parang, kumbaga, gusto ko talaga siyang himayan kung okay ba talaga siya. Kasi, kung ko, sobrang dami na rin kasing tinted sunscreens na lumalabas. Tapos, I've heard a lot of good things about it. Nasaman sa kanya, nagpasikat siya sa akin kahit matagal siyang dumating. Sabi niya, worth the wait naman daw siya. Kita ko lang siguro na pinaka-con niya is on the shade. Um, usually naman, yun yung problem din ng mga tinted sunscreens. Kasi, of course, it's still a sunscreen. Yung ingredient to mismo magbibigay ng protection sa atin against the sun. Yun yung sometimes season din kung bakit medyo nagiging ashy or medyo may white film ng kaunti. So, bottom line, I recommend this. Um, um, actually, hindi ako makapaniwala. Nagre-recommend ako ng base ng mga tinted keme. Ngayong naka-quarantine tayo. Ngayon, lagi tayo magmamas. Pero, I can say that this is breathable. Na, kung meron ako siguro na kukunin na product to put on my face. Na, kahit alam ko magmamas ako. Pero, gusto ko kapag tinanggal ko siya, presentable pa rin ako. Kasi, I'm facing someone. I'm facing crowd. Ganyan. Ito siguro yung marirecommend. I actually think this suits all skin types. Kasi, combination ako. So, may part na oily ako. May part na dry and wala naman ako ni problema on both. Besides, um, it's affordable and it's accessible. So, I will be linking yung sa Lazada and sa Watsons on the description box below. So, yun guys, I will be ending this review. Again, maraming maraming salamat sa pagnood nitong video na to and thank you sa trust nyo, sa aking opinion, sa aking thoughts about products and let me know kung ano pa yung mga gusto nyo makita dito sa channel ko and kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, please subscribe to my channel and click na rin the like button and share this to your family and friends. Yes, thank you again so much and I will see you on my next videos. Bye!